L'objet principal de mon séjour, c'est de revoir Sa Majesté, qui nous a honoré de plusieurs visites en Côte d'Ivoire, cette année comme l'année dernière. Et donc, je viens le saluer, lui présenter mes hommages, mes respects, toute ma considération, et lui dire que le royaume chérifien est une terre qui me tient à cœur, parce que j'ai travaillé longtemps sur le Maroc, quand j'étais au Fonds monétaire international, et donc avec euh, Sa Majesté, euh, qui a un rôle de leadership sur le continent euh, actuellement, avec tous les défis que nous avons, euh, je pense que cette concertation me permettra d'aller encore plus en avant euh, pour aider la sous-région ouest-africaine et le continent. En tout cas, je me réjouis de pouvoir rencontrer Sa Majesté. Madame la Première Dame est avec moi puisqu'elle s'est liée d'amitié avec Madame la Princesse Léla Selma. Et donc, disons, c'est une visite particulière et je suis particulièrement heureux d'être là. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est le centre de réflexion chargé de réfléchir sur les politiques économiques de l'Afrique, tient pour la première fois son forum qui se déroule tous les deux ans hors de son siège d'Addis Abeba. Et c'est la ville de Marrakech au Maroc qui est choisie pour abriter ce neuvième forum africain pour le développement. Invité du roi Mohamed VI pour prendre part à cette rencontre qui s'ouvre lundi et au cours de laquelle il fera une contribution très attendue sur le thème des capitaux privés dans la problématique du capital investissement en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce dimanche à Marrakech, accompagné de son épouse. Il a été accueilli à l'aéroport international Marrakech-Ménara par le premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ila Ben Kiran et par une forte présence de ses compatriotes vivant au Maroc qui ont effectué le déplacement en car de toutes les grandes villes de ce pays, de Casablanca, de Rabat, de Fès, pour exprimer leur affection, leur soutien et leur grande joie de recevoir eux aussi leur président dans leur pays d'accueil. Effectuant sa première visite officielle au Maroc depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est réjoui de rendre à son tour visite au roi Mohamed VI dans son pays après les deux visites effectuées par le souverain chérifien en Côte d'Ivoire. Cette visite du président de la République à la Sanouattara au Maroc va s'achever le 15 octobre.